সংঘাতে যাবে না বিএনপি সমাবেশ হবে নয়াপলটনে বলেছেন মির্জা ফখরুল যারা দিনের ভোট রাতে কাটে বিএনপি তাদের সাথে খেলে না গয়েশ্বর রায়ের মন্তব্য আন্দোলনের নামে সহিংসতা করলে সমুচিত জবাবে হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের 10 ডিসেম্বরের সমাবেশে খালেদা জিয়া যোগ দিলে ব্যবস্থা নেবে আদালত বললেন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জাপার চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না জিএম কাদের হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত হাইকোর্ট রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় বাড়ল একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত জানিয়েছে এনবিআর সেবা কেন্দ্রে করদাতাদের ভিড় ডু অর ডাই ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে রাত একটায় মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা জয় প্রয়োজন মেসিদের ড্র করলে মেলাতে হবে কঠিন সমীকরণ দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের অভিযোগ বিএনপির বিভাগীয় সমাবেশ বাঞ্চালে মরিয়া সরকার বাড়ি বাড়ি গিয়ে হামলা গ্রেফতার আর মামলার অভিযোগ করেন তিনি নয়াপল্টনে বিএনপির সমাবেশের জায়গা নির্ধারণের দাবি জানান বিএনপির মহাসচিব সংঘাতের পথ বাদ দিয়ে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান তিনি পুলিশের বিরুদ্ধে গায়েবি মামলা দেয়ার অভিযোগের পাশাপাশি নির্যাতন ও গ্রেফতারের প্রতিবাদে রাজধানীর নয়াপল্টনে ঢাকা মহানগর বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশ বিএনপি নেতাদের অভিযোগ অতীতের দুই নির্বাচনের মতো দমন নীতি চালিয়ে আবারও ক্ষমতায় যেতে চায় আওয়ামী লীগ ডিসেম্বরের দশ তারিখ শান্তিপূর্ণ সমাবেশ করতে চায় বিএনপি অন্য কোনো পন্থায় ঠেলে না দিতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান বিরোধী নেতারা চা খাওয়ানোর কথা বলে এখন বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ সারা দিচ্ছে গ্রেপ্তার করছে নিপীড়ন নির্যাতন করছে রিমান্ডে কেন আজকে মাহবুব গ্রেপ্তার হয়েছে কেন তার সন্ধান দিচ্ছে না কেন জাতিরকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে দশ তারিখ সমাবেশ আমরা শান্তিপূর্ণ করতে চাই আল্লাহ রাস্তে আল্লাহ রাস্তে আমাদেরকে অন্যদিকে ঠেলে দিয়েন না নিজেরা বোমা ফুটান আর বোমার মামলা দেন নিজেরা গাড়ি জ্বালান গত কয়েকদিনে দুই শতাধিক নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে অভিযোগ করে বিএনপি নেতারা বলেন যে জায়গায় সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়েছে সে জায়গাটির বিষয়ে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে না বিএনপি দলটির নেতাদের অভিযোগ বেআইনি ভাবে ক্ষমতা টিকিয়ে রাখতে পুলিশ প্রশাসনকে ব্যবহার করছে সরকার দেশের মানুষকে বাঁচতে হবে আজকে তাই দেশের মানুষকে বাঁচানোর জন্য আমাদের নেতা তারেক রহমান ডাক দিয়েছেন দেশব্যাপী জনগণ উত্তাল হয়েছে এই উত্তাল জনস্রোতে এই সরকার ইনশাল্লাহ বেঁচে যাবে দয়া করে সংঘাতের পথে যাবেন না দয়া করে প্রভাবকেশন করবেন না হটকারী কোন সিদ্ধান্ত না নিতে সরকারের প্রতি আবারও আহ্বান জানান বিএনপি নেতারা সিকান্দার রেহমান সমাবেশ শেষ করতে হবে রাষ্ট্রীয় ভাবমূর্তি ও জাতীয় নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় এমন কোন বক্তব্য দেওয়া যাবে না ব্যানার ফেস্টুন ও পতাকাতে কোন লাঠি সোটা ও রড ব্যবহার করা যাবে না এদিকে বৃহস্পতিবার ভোর ছয়টা থেকে রাজশাহী বিভাগের আট জেলায় শুরু হচ্ছে অনির্দিষ্টকালে পরিবহন ধর্মঘট এ কারণে শনিবারের আগে আশপাশের জেলাগুলো থেকে আগত দলীয় নেতাকর্মীদের থাকতে কোনো প্যান্ডেল করতে দিচ্ছে না পুলিশ দুপুরে রাজশাহী মহানগর বিএনপি কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে এই অভিযোগ করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা মিজানুর রহমান মিনু ও বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু
ফরিদপুরে যুবলীগ ছাত্রলীগের হামলা ভাঙচুর ও ককটেল বিস্ফোরণে পণ্ড হয়ে গেছে বিএনপির বিক্ষোভ কর্মসূচি এদিকে বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন হামলা মামলা হত্যা গ্রেফতার নির্যাতন চালিয়ে জনবিচ্ছিন্ন আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারবে না দলের স্থায়ী কমিটির আরেক সদস্য গয়াসের চন্দ্র রায় বলেছেন যারা দিনের ভোট রাতে কাটে তাদের সাথে বিএনপি খেলে না ফরিদপুর প্রেস ক্লাব চত্বরের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে ফরিদপুর বিএনপি বিকেল পৌনে চারটার দিকে হেলমেট ও মাস্ক পরা তিরিশ থেকে ৩৫ জন লাঠি ও ইট নিয়ে সমাবেশস্থল হামলা ও ভাঙচুর চালায় এবং ককটেলের বিস্ফোরণ ঘটায় এ সময় যুবদল ও ছাত্র দলের কয়েক কর্মীকে আটক করলে পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাদের ধস্তাধস্তি হয় তবে পুলিশ জানায় ফরিদপুরে বিএনপি দুই গ্রুপের বিরোধের জেরে সংঘর্ষ হয়েছে বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য ড খন্দকার মোশারফ হোসেন বলেছেন সরকার ফ্যাসিবাদী আচরণ করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় ময়মনসিং মহানগর বিএনপির উদ্যোগে বিক্ষোভ সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন সমাবেশে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালে প্রিন্সও উপস্থিত ছিলেন বরিশাল জেলা ও মহানগর বিএনপির আয়োজিত বিক্ষোভ সমাবেশে বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য গয়েশ চন্দ্র রায় বলেছেন দশ ডিসেম্বর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশ পল্টনে হবে তিনি বলেন ভোটের অধিকার ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পাশাপাশি গুম খুনের বিচার চায় বিএনপি জনগণ যার যার তাকে তার পছন্দ মতো দিতে পারবে যাকে খুশি তাকে সেদিন বিএনপি খেলবে এদিকে চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির বিক্ষোভ সমাবেশে দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য নজরুল ইসলাম খান বলেছেন সব দিক থেকে ব্যর্থ এই সরকারের ক্ষমতায় থাকার অধিকার নেই দলীয় কার্যালয় নসিমন ভবনে এই সমাবেশে তিনি এ কথা বলেন খুলনায় বিএনপির কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে এ সময় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শামসুজ্জামান দুদু বলেছেন দশ ডিসেম্বরের সমাবেশ আয়োজনের জন্য দেওয়া শর্তগুলোকে হাস্যকর বলে উল্লেখ করেন এদিকে খাগড়াছড়ি সদর উপজেলা বিএনপির কাউন্সিল হয়েছে বিকেলে শহরের বৈঠক বাগানে অনুষ্ঠিত কাউন্সিলে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় বিএনপির সহ কর্মসংস্থান বিষয়ক সম্পাদক ও সাবেক সংসদ সদস্য বাদুদ ভুইয়া বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক কোন বদ মতলবে বিএনপি নয়াপল্টনে সমাবেশ করতে চায় প্রশ্ন রেখেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপি নয়াপল্টনের সমাবেশের মাধ্যমে গণ্ডগোল বাঁধাতে চায় সচিবালয়ে ব্রিফিংয়ে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের প্রশ্ন রাখেন বিএনপি কেন তাদের সমাবেশের জন্য দশ ডিসেম্বর বেছে নিয়েছে বলেন উনিশশো সালের দশই ডিসেম্বর বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া শুরু হয় ঐতিহাসিক সোহরার্দি উদ্যানেই পাক হানাদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করে এরপরও পার্টি অফিসের সামনে পঁয়ত্রিশ হাজার স্কোয়ার ফিটের মতো ছোট জায়গা বিএনপির সমাবেশের জন্য বেছে নেয়ার সমালোচনা করেন ওবায়দুল কাদের তারা এই জায়গাটি কেন বেছে নিতে চায় এখানে করার জন্য তাদের এত প্রিয়তা কেন এখানে তাদের কোন বদ উদ্দেশ্য আছে কোন মতলবে তারা এটা চায় পার্টি অফিসকে ঘিরে আবারও আগুন আবারও লাঠি বাংলাদেশের মানুষ বরদাস্ত করবে না আমরাও সতর্ক প্রহারায় থাকব এবং কেউ যদি সহিংসতার উপাদান যুক্ত করে আন্দোলনের নামে জনগণকে সঙ্গে নিয়ে আওয়ামী লীগ সমুচিত জবাব এদিকে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেছেন বিএনপির সমাবেশ নির্বিঘ্ন করতে ছাত্রলীগের সম্মেলন এগিয়ে আনা হয়েছে এরপরও নয়াপল্টনের সমাবেশ করতে বিএনপির অনর অবস্থান প্রমাণ করে তারা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পায়তারা করছে রাজধানীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অনুমতি সরকার দিতে পারে না বলেও মন্তব্য তার সচিবালয়ে বইয়ের মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠান শেষে মন্ত্রী এসব কথা বলেন 
কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য তো ভিন্ন একটি গণ্ডগোল লাগানো তো সরকার তো গণ্ডগোল লাগানোর জন্য বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য সারা দেশ থেকে অগ্নি সন্ত্রাসীদের জড়ো করে এখানে ঢাকা শহরের রাজধানীতে একটি বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার জন্য অনুমতি দিতে পারে না সরকার অবশ্যই জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধান করার স্বার্থে শান্তি স্থিতি বজায় রাখার স্বার্থে সরকারকে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় এই ক্ষেত্রেও তারা যদি চূড়ান্তভাবে প্রত্যাখ্যান করে নয়া বল্টনে সমাবেশ করার জন্য তাদের অবস্থান ব্যক্ত করে সেই ক্ষেত্রে সরকার সরকারের অবস্থান ব্যক্ত করবে তাইমুর রশিদ বাংলাভিশন ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান বলেছেন জামিনের আদেশ অমান্য করে দশ ডিসেম্বরের সমাবেশে বেগম খালেদা জিয়া যোগ দিলে আদালত ব্যবস্থা নেবে রাজারবাগে বাংলাদেশ পুলিশ অডিটোরিয়ামে এক প্রশিক্ষণ সম্মেলন শেষে তিনি এ মন্তব্য করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সমাবেশের জন্য বিএনপি সোহরাওয়ার্দি উদ্যান বা মানিক মিয়া ইভিনিতে জায়গা চেয়েছিল সেই অনুযায়ী সোহরাওয়ার্দি উদ্যানে সমাবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি এজন্য ছাত্রলীগের সম্মেলন এগিয়ে ছয় ডিসেম্বর করা হয়েছে তিনি বলেন শান্তিপূর্ণভাবে কর্মসূচি পালন করলে जाना ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলি ওখানে জাতীয় সংসদ সেখানে কাউকে দেওয়া হয় না এবং আমাদের কমিশনার সাহেব তাদের এই দাবির তারা যে দাবিটা করেছিলেন সেটাকে লক্ষ্য রেখেই সরোয়ার্দে উদ্যানটা দিয়ে দিয়েছেন তারা যদি আইন শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে তারা যদি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য একটা অবস্থান তৈরি করে তাহলে তারা ভুল করবে তাকে কোর্টে জামিন দিয়েছে শর্ত সাপেক্ষে প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে একটি নীতি থাকায় বাংলাদেশ সবসময় ভারতের কাছ থেকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পায় সকালে গণভবনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে ঢাকায় নিযুক্ত ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কে ভার্মা এ কথা বলেন বাংলাদেশকে ভারতের খুব ভালো বন্ধু আখ্যা দিয়ে হাইকমিশনার আশা করেন এ অঞ্চলে সন্ত্রাস দমনে দুই দেশ একসঙ্গে কাজ করবে সৌজন্য সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন সন্ত্রাসের কোনো ধর্ম বা সীমানা নেই এমনকি আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসবাদকে প্রশ্রয় দেয় না ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশের একশো বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগের আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী জবাবে ভারতের হাইকমিশনার বলেন সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের উন্নয়নের প্রশংসা করেন ভারতের হাইকমিশনার প্রণয় কে বার্মা এদিকে গণভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্টের সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এতে সভাপতিত্ব করেন ট্রাস্টের চেয়ারপারসন ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সভায় ট্রাস্টের মাধ্যমে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য প্রকল্প দ্রুত বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে মেমোরিয়াল ট্রাস্টে বিভিন্ন বিষয়ের খোঁজ খবর নেন এমনকি ট্রাস্টে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে নিতে বেশ কিছু নির্দেশনাও দেন প্রধানমন্ত্রী ট্রাস্টের সদস্য নুরি আলম চৌধুরী লিচন ও নজরুল ইসলাম খান সহ অন্যরা এই সময় উপস্থিত ছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেমোরিয়াল ট্রাস্ট সমাজ কল্যাণ শিক্ষা ও প্রতিবন্ধীদের সহযোগিতার জন্য একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জেম কাদের জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না বলে জানিয়েছে চেম্বার আদালত একই সঙ্গে হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করা হয়েছে বুধবার আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিম এ আদেশ দিয়েছেন সোমবার পর্যন্ত হাইকোর্টের আদেশ স্থগিত করেছে চেম্বার আদালত জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত দলটি সাবেক সংসদ সদস্য জিয়াউল হক মৃধা এ আবেদন করেন আগামী সোমবার আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে আবেদনটি শুনানির জন্য নির্ধারণ করেছেন আদালত গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দলের চেয়ারম্যান হিসেবে জি এম কাদেরকে কোনো প্রকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও দায়িত্ব পালন থেকে বিরত রাখতে নিম্ন আদালতে দেয়া নিষেধাজ্ঞার আদেশ আগামী তিন জানুয়ারি পর্যন্ত গতকাল স্থগিত করেছিলেন হাইকোর্ট বরিশালে বিএনপির সমাবেশে যাওয়ার পথে গৌর নদীতে হামলা ও ভাঙচুরের মামলায় বিএনপি নেতা ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনকে আগাম জামিন দিয়েছেন হাইকোর্ট 
বুধবার বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম এই হাইকোর্ট বেঞ্চ ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেনকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন দেন গত পাঁচ নভেম্বর বরিশালে গৌর নদী থানায় ইশরাক হোসেনকে প্রধান আসামি করে দলটির শতাধিক নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে এ মামলা করা হয় গৌর নদী উপজেলার মাহিলাড়া ইউনিয়ন যুবলীগ সভাপতি রাসেল রাড়ি বাদী হয়ে মামলাটি দায়ের করেন আদালতে ইশরাক হোসেনের পক্ষে শুনানি করেন ব্যারিস্টার কায়সার কামাল সহ অন্য আইনজীবীরা মেয়র প্রার্থী ছিলেন ইশরাক হোসেন সহ বরিশাল গৌর নদী নেত্রকোনা গাজীপুর মাইমেন সিং নরসিংদী ফুলপুর মুন্সিগঞ্জ সহ মোট চারশো পঁয়ত্রিশ জন বিএনপি নেতা কর্মীর আগাম জামিন মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে আমরা ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন পেয়েছি আমাদের বিএনপি নেতা কর্মীদেরকে আসামি করে আমি প্রধান আসামি একটা মামলা দায়ের করা হয় সেটা কর্ণদী থানায় মামলাটি দায়ের হয় আজকে মহামান্য উচ্চ আদালত আমাদেরকে ছয় সপ্তাহের আগাম জামিন দিয়েছেন ব্যক্তি শ্রেণীর আয়কর রিটার্ন জমা দানের সময়সীমা এক মাস বাড়িয়েছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এনবিআর আগামী একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত আয়কর হিসাব বিবরণী জমা দিতে পারবেন করদাতারা এর আগে শেষ দিন ভেবে রিটার্ন জমা দিতে বিভিন্ন কর অঞ্চলে ভিড় জমান করদাতারা আয়কর রিটার্ন দাখিল এবং নতুন কর শনাক্তকরণ নম্বর টিন খোলার সুবিধা দিতে পহেলা নভেম্বর শুরু হয় মাসব্যাপী কর সেবা মাস কিন্তু নিবন্ধিত বিরাশি লাখ করদাতার মধ্যে গেল এক মাসে রিটার্ন জমা দিয়েছে ২২ লাখের মতো হিসাবধারী জাতীয় আয়কর দিবসের এই সেমিনারে এনবিআর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন এবছর রিটার্ন দাখিলের প্রবৃদ্ধি ৩৫ শতাংশ ছাড়িয়েছে সময় বাড়ালে কর আহরণ বাড়বে ব্যবসায়ী ও বড় করদাতাদের এমন আশ্বাসে রিটার্ন জমার সময়সীমা একত্রিশে ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানোর খবর দেন তিনি বিভিন্ন সংগঠনের তরফ থেকে আবেদন ছিল রিটার্ন সাবমিশনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার জন্য আমরা যেহেতু বলছি সিম্প্লিফাই করে দেব সহজ করব আমরা হেল্প করব সো জটিলতা তৈরি হয়ে যাচ্ছে যদি আমি রিটার্ন সাবমিশনের ডেট না বাড়াই সেই জন্য সহজ করার জন্য আমরা এক মাস রিটার্নের সময় বাড়িয়েছি জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এই সেমিনারে মহা হিসাব নিরীক্ষক মুসলিম চৌধুরী রাজস্ব সেবা সহজ করার তাগিদ দেন রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআর কর্মকর্তাদের প্রযুক্তি ব্যবহারের পরামর্শ দেন তিনি আমাদের এনবিআর এর অগ্রযাত্রা যেভাবে শুরু হয়েছে স্পেশালি ডিজিটাইজেশন হিউম্যান ইন্টারফেস মানুষের সাথে প্রোভাইডারের অ্যানিম্যাল ইনস্টিংটা প্রমিনেন্ট হয়ে যেতে পারে এই কারণে যেহেতু স্কোপ আসছে এখন প্রোভাইডারের চেহারা না দেখা হ্যাঁ परीक्षा कमे पास गत बचर अनेक बेड़े जीपीए पांच বেড়েছে ফেলের সংখ্যাও মেধাবী ও পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের ফলাফলের বিপরীতমুখী চিত্র করোনা ও বন্যা মোকাবেলার পর শিক্ষার্থীদের এই ফলাফলকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা কোভিডের ধাক্কা ও বিভিন্ন অঞ্চলে বন্যার কারণে এবার এসএসসি ও সমনের পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল পরিবর্তিত ও কিছুটা সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে নয়টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ড মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ড মিলিয়ে এবার পরীক্ষায় অংশ নেয় উনিশ লাখ চৌরানব্বই হাজার একশো সাঁত্রিশ জন আর উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা সতেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার ছশো উনিশ জন গতবার পাশের হার তিরানব্বই দশমিক পাঁচ আট শতাংশ থাকলেও এবছর তা কমে সাতাশি দশমিক চার চার শতাংশ হয়েছে মোট জিপিএ ফাইভ প্রাপ্তদের সংখ্যা দুই লাখ উনসত্তর হাজার ছয়শো দুই জন গতবার এর সংখ্যা ছিল এক লাখ তিরাশি হাজার তিনশো চল্লিশ জন বন্যার কারণে এবার ফলাফলের ক্ষেত্রে সবচেয়ে পিছিয়ে সিলেট বোর্ড এই বোর্ডে পাশের ধার আটাত্তর দশমিক দুই আট শতাংশ তারপরেও সব মিলিয়ে এবারের ফলাফলকে ভালো বলে দাবি করেছেন ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান সংক্ষিপ্ত সিলেবাস নম্বর কম সময়ে দু ঘন্টা এবং আমাদের বেশি সময় পাওয়া এই সমস্ত কারণে আমাদের যারা শিক্ষার্থী যারা মোটামুটি পড়াশোনা করে তারা কিন্তু ভালো করছে সেই জন্য আমাদের জিপিএ ফাইভটা বেড়ে গেছে এবার সারা দেশে শতভাগ ফেল করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা পঞ্চাশ গতবারের চেয়ে প্রায় তিন গুণ বেশি এই সংখ্যা এর জন্য করোনা বন্যা পরীক্ষার বিষয় বেড়ে যাওয়া সহ নানা বিষয় উল্লেখ করেন শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান আমাদের এই পরীক্ষাটি হওয়ার কথা ছিল জুন মাসে 
আমাদের ওই সিলেটে বন্যার জন্য পরীক্ষাটা পনেরোই সেপ্টেম্বরে চলে গেছে আমি বলছি যে অকৃতকার্য সংখ্যা বাড়ছে না আমি যদি একুশের সাথে তুলনা করি সেই ক্ষেত্রে বাড়ছে কিন্তু আমাদের এই যে বিশ বা উনিশের তুলনায় অকৃতকার্য সংখ্যা কমেছে এগুলো আমাদের মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে এই সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে আমরা দেখব এদের কোথায় কোথায় ঘাটতি আছে পরীক্ষার পাশের হার ও ফলাফলে সর্বোচ্চ সূচকেও মেয়েরা এগিয়ে ছাত্রীদের পাশের হার সাতাশি দশমিক সাত এক আর ছাত্রদের সাতাশি দশমিক এক ছয় শতাংশ মানবিক সহ সব বিভাগে জিপিএফ আই প্রাপ্তিত মেয়েরা এগিয়ে মেয়েরা সব ক্ষেত্রে তারা এগিয়ে যাচ্ছে আর ছেলেরা কিন্তু একটু পিছিয়ে পড়ছে সেটা একটা বিষয় যে তারা একটু বহির্মুখী এবং বাইরের যে হাতছানিটা তাদেরকে একটু বেশি দিচ্ছে ইদানিং এটাতে অভিভাবকদের সতর্ক হওয়া প্রয়োজন শুরু হবে কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রতিযোগিতা ভালো কলেজে ভর্তি হতে না পারলে হয়তো দুশ্চিন্তায় পড়বে শিক্ষার্থী অভিভাবকরা জিপিএ ফাইভ কিংবা ফলাফল নির্ভর এই শিক্ষা ব্যবস্থার খুব শিগগিরই পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিয়েছেন শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা শুধুমাত্র পরীক্ষার হলে গিয়ে আমরা কারিগারি খাতার মধ্যে লিখে দিলাম সেই পড়াশোনা থাকছে না সৈকত সাদিক বাংলা ভিশন ঢাকা এবার বিকাশ ওয়ার্ল্ড কাপ এক্সাইটমেন্ট দুই হাজার বাইশের খবর বিশ্বকাপে প্রিয় দলের সমর্থনে কেউ কিনছেন জার্সি অনেকে আবার বাড়ির ছাদে ওড়াচ্ছেন পতাকা নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের রিক্সা চালক আলম মিয়া নিজের রিক্সাকে রাঙালেন প্রিয় দল আর্জেন্টিনার পতাকার রঙে নারায়ণগঞ্জ থেকে আফজাল হোসেন পন্টি রিপোর্ট নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের এক যুগের বেশি সময় ধরে রিক্সা চালান ছাব্বিশ বছরের আলম শৈশবের ফুটবল প্রীতি থেকে এখনও অবসরে দেখেন খেলা ছোটবেলা থেকেই পছন্দের দল আর্জেন্টিনা প্রিয় খেলোয়াড় লিওনেল মেসি প্রিয় দল প্রিয় খেলোয়াড় খেলছেন বিশ্বকাপে সেই উৎসাহ থেকে নিজের খরচে সব সময়ের সঙ্গী রিক্সাটিকে রাঙিয়েছেন আর্জেন্টিনার পতাকার রঙে আলম জানান ভালো লাগা ভালোবাসার মূল্য তার কাছে অনেক রাস্তায় গাড়ি নিয়ে বের হলে মানুষজন ছবি তোলার জন্য আগ্রহ দেখায় বিশেষ করে আর্জেন্টিনার ভক্তরা মেসির অনেক ভালোবাসা ছোট থেকে কিছু কিছু করে টাকা রাখে মনে করেন যে আমি একটা স্বপ্ন করছি এটা কখনো যদি আমি পারি তাহলে একটা রিক্সা নিজের মনে করে রাঙ্গায়া এটা আমি ঘুরবো আনন্দ করবো এটাই অনেকেই ছবিও তুলে যে ভাই দুই মিনিট খারান আপনি একটা চা খান আমি দুই কবি ছবি তুলবো আপনার বা একটা সেলফি তুলবো অনেক ধরনের অনেক কথাই কয় ব্রাজিলের সাপোর্টারেরাও অনেক কথা কয় ইনশাল্লাহ আশা করি যে এবার পরিস্থিতি ভালো হবে আর সবাই মিলে দোয়া করেন যাতে এবার আমরা কাপটা পাই নিতে রিক্সা নিয়ে যেখানেই যাচ্ছেন সেখানেই জমছে উৎসুক মানুষের ভিড় সবাই চান এক নজর রিক্সাটি দেখতে অনেকেই সেলফি তুলছেন ভিডিও ধারণ করছেন এসব নিয়ে মোটেও বিরক্ত নন আলম মিয়া বরং হাসি মুখে মেটাচ্ছেন সবার আবদার আমি প্রথম থেকেই শুরু থেকে একবারে ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপে আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি আর যেহেতু আর্জেন্টিনা সাপোর্ট করি ভাইকে আর্জেন্টিনার এই দেখে আমার অবশ্যই অনেক বেশি ভালো লাগতেছে হারুক জিতুক আমরা আর্জেন্টিনা সাপোর্টার আর্জেন্টিনা সাপোর্টারই করব শুধু আর্জেন্টাইন সমর্থকরাই নয় আলমের রিক্সায় উঠেছে ব্রাজিল সমর্থকরাও আসলে যে দল করে সেটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার সমর্থকদের ভিতরে একটা শান্তি থাকবে এটাই আমি আসলে আমরা ব্রাজিলের সাপোর্টারদের বলতে চাই ভাইয়া আমরা তোমাদের সাথেই আসি খেলাকে আমরা প্রাধান্য দেই কিন্তু সাপোর্টার যে সাপোর্ট করে ঠিক আছে কোনো ধরনের অগঠন যাতে না ঘটাই সবার একটাই দাবি দলীয় সমর্থন নিয়ে থাকবে না কোনো ধরনের অপ্রত্যাশিত হানাহানি বিশ্বকাপ জ্বরে কাঁপছে সারা দেশ নিজ নিজ দলের প্রতি সমর্থন জানিয়ে ভক্তরা করছেন নানান রকম পাগলামি এই যেমন আমাদের রিক্সা চালক আলম ভাই প্রিয় দল আর্জেন্টিনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে তার পতাকার রঙে রাঙিয়েছেন নিজের রিক্সাকে তার দল আর্জেন্টিনা বিশ্বকাপ জিতবে কি না সেটা তার জানা নেই তবে তার দলের প্রতি এই ভালোবাসা মন জয় করেছে সকলের আফজাল হোসেন পন্টি বাংলা ভিশন নারায়ণগঞ্জ করোনা টিকার বিশেষ ক্যাম্পেইন শুরু হচ্ছে কাল সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত কোভিড টিকার দ্বিতীয় ও বুস্টার ডোজ দেওয়া হবে সকালে মহাখালীর ইপিআই ভবনে এক সংবাদ সম্মেলনে কথা জানান করোনা টিকা ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ডাক্তার শামসুল হক সারা দেশে পনেরো হাজার নয়শো কেন্দ্রের মাধ্যমে ওয়ার্ড পর্যায়ে দেওয়া হবে টিকা প্রায় নব্বই লাখ মানুষকে টিকা প্রয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ব্যবস্থাপনা কমিটি এদিকে সম্মুখ সারির যোদ্ধা ষাটুর্ধ ব্যক্তি ও গর্ভবতীদের করোনা টিকার চতুর্থ ডোজ দেওয়ার সুপারিশ করেছে টিকা সংক্রান্ত কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি তবে সেই টিকা কখন কিভাবে দেওয়া হবে সেটি পরে জানানো হবে প্রথম ডোজের টিকা প্রয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ হয়েছে তবে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে যে কেউ প্রথম ডোজের টিকা নিতে পারবেন বলে জানিয়েছেন টিকা প্রয়োগকারী ব্যবস্থাপনা কমিটি
বিগত সময় যারা প্রথম ডোজ দিয়ে দ্বিতীয় ডোজের অপেক্ষমান আছেন তারা টিকা পাবেন এবং বুস্টার ডোজ আমাদের এখনও প্রায় আমরা বলবো গড়ে পঞ্চাশ ভাগ মানুষই বুস্টার ডোজের অপেক্ষায় আছে এটা সারা দেশের প্রতিটা একদম ওয়ার্ড পর্যায়ে ইউনিয়ন পর্যায়ে উপজেলায় পৌরসভায় সিটি কর্পোরেশন এলাকা এবং মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপাতাল সব জায়গায় এই ক্যাম্পেইনটা চলবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা একটা চতুর্থ ডোজের বিষয়ে একটা রেকমেন্ডেশন দিয়েছে খুব শীঘ্রই এটার পরিকল্পনাটা আমরা কিভাবে করব বা কি দিব সেটা আমরা পরে জানাব ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলেড তাপস বলেছেন হাসপাতাল ক্লিনিক ডায়াগনস্টিক সেন্টার সহ চিকিৎসা সংক্রান্ত সব প্রতিষ্ঠানে সৃষ্ট সাধারণ বর্জ্য থেকে চিকিৎসা বর্জ্যকে আলাদা করে সিটি কর্পোরেশন নিবন্ধিত প্রতিষ্ঠানের কাছে হস্তান্তর করতে হবে বুধবার দুপুরে খিলগাঁও তালতলা কবরস্থান ও মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন মেয়র বলেন চিকিৎসা বর্জ্য ধ্বংসে প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে হাসপাতালগুলো যথানিয়মে সাধারণ বর্জ্য থেকে চিকিৎসা বর্জ্যকে আলাদা করছে না হাসপাতাল আর ক্লিনিকগুলোকে এ কাজ করতে হবে তারা সাধারণ বর্জ্যের সাথে চিকিৎসা বর্জ্য মিলিয়ে এগুলো ফেলে দিচ্ছে কবরস্থান ও মসজিদের উন্নয়নের কাজের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করে মেয়র বলেন এই কবরস্থানের জমি দীর্ঘদিন ধরে বেদখল অবস্থায় ছিল জমি নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা ছিল পুরোটা দখলমুক্ত করা হয়েছে সেখানে তিন হাজার চারশো কবর দেওয়া যাবে এলাকাবাসীর কবরের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে বলে আশা করেন ব্যারিস্টার শেখ ফজলুন তাপস বর্জ্য দীর্ঘদিন ধরে একটি ভঙ্গুর অবস্থায় ছিল আমরা কিন্তু আমাদের কেন্দ্রীয় মাতুয়াল ভাগারে সেখানে জায়গা দিয়েছি সেখানে একটি ইনসিনারেশন করা হয়েছে অটোক্লাব করা হয়েছে যাতে করে এই চিকিৎসা বর্জ্যগুলো আলাদা আলাদাভাবে নেওয়া যায় এবং এ সংক্রান্ত পরবর্তীতে একটি নীতিমালাও হয় আমাদের দশটি অঞ্চল আমরা আলাদা প্রতিষ্ঠান আমরা নিবন্ধন করছি যারা সকল নীতি এই নীতিমালার আলোকে সকল কিছু পরিপালন করে সুষ্ঠুভাবে তারা এগুলো সংগ্রহ করবে এবং আমাদের মাতুয়াল ভাগারে সেই ইনসিডেন্ট নিয়ে গিয়ে সেগুলোকে ধ্বংস করবে সংবিধান ও দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় সেনা সদস্যদের প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছেন সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ বুধবার সকালে রাজশাহী সেনানিবাসে ছয়টি ইউনিটকে রেজিমেন্টাল কালার প্রদান ও বাংলাদেশ ইনফ্যান্ট্রি রেজিমেন্টের বাৎসরিক অধিনায়ক সম্মেলন অনুষ্ঠানে সেনা প্রধান আরও বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে বাংলাদেশ দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে সেই সাথে ফোর্সেস গোল দুই হাজার ত্রিশ বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন হচ্ছে ফলে জাতিসংঘ সহ বিশ্ববাসীর আস্থা অর্জনেও সক্ষম হয়েছে সমন্বিত আধুনিকায়নে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিশ্বের আধুনিক সেনাবাহিনীতে পরিণত হবে বলে জানান সেনাপ্রধান জেনারেল এস এম শফিউদ্দিন আহমেদ এর আগে একটি সম্মিলিত চৌকশ দলের মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন সেনাবাহিনী প্রধান নবীন নাবিক প্রশিক্ষণ বিদ্যালয় থেকে অর্জিত জ্ঞান যথাযথভাবে কাজে লাগিয়ে নিজেদেরকে যোগ্য নাবিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে এই প্রশিক্ষণ কাজে লাগিয়ে জাতীয় নিরাপত্তা ও অগ্রগতির সাথে অগ্রগতির পথে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান নৌবাহিনী প্রধান অ্যাডমিরাল এম শাহিন ইকবাল খুলনা নৌঘাটি বনজা তিতুমির প্যারেড গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ নৌবাহিনীর বি দুই ব্যাচের সাতশো আটাত্তর জন নবীন নাবিককে শিক্ষা সমাপনী কুচকাওয়াজ অনুষ্ঠানে নৌবাহিনী প্রধান পেশা হিসেবে দেশ সেবা ও দেশ গড়ার পবিত্র দায়িত্বকে বেছে নেওয়ার নবীন নাবিকদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানান একই সাথে তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত করার পরামর্শ দেন এ সময় মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন পরে তিনি কৃতি নবীন নাবিকদের মাঝে পুরস্কার ঠাকুরগাঁও শিশু অপহরণ ও ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তির যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল আদালতের বিচারক গোলাম ফারুক এই রায় দেন দুই সালে সতেরো মে রাতে জেলার হরিপুর উপজেলার একটি গ্রামের শিশু কন্যাকে বাড়ি থেকে অপহরণ করে নির্জন জায়গা নিয়ে পার্শ্বিক নির্যাতন চালায় আসামি আমিনুল ইসলাম সে সময় শিশুটিকে প্রাণনাশের হুমকিও দেয় সে পরে বাড়ি গিয়ে পরিবারের কাছে বিষয়টি জানালে আমিরুলকে আমিরুলের বিরুদ্ধে মামলা করেন স্বজনরা এদিকে নাটোরে বিক্রির উদ্দেশ্যে ছয়শো গ্রাম হেরোইন বহন করার দায়ে মইনুল নামে এক মাদক ব্যবসায়ীকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন আদালত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক মোহাম্মদ শরীফ উদ্দিন এ রায় দেন মাইনুল হক চাঁপাই নবাবগঞ্জ সদর উপজেলার নামরাজাপুর গ্রামের বাসিন্দা পেশাদার সাংবাদিকদের সংগঠন ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি ডিআরইউ নির্বাচনে সভাপতি পদে বিজয়ী হয়েছেন মুরসালে নোমানি সাধারণ সম্পাদক মাইনুল সোহেল 
বুধবার সন্ধ্যায় এই নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হয় সভাপতি মুরসালিন নোমানি পেয়েছেন ছয়শো ভোট আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কবির আহমেদ খান পেয়েছেন পাঁচশো চৌত্রিশ ভোট মাইনুল সোহেল চারশো বাইশ ভোট পেয়ে সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন এছাড়া সহ সভাপতি দীপু সারোয়ার যুগ্ম সম্পাদক মইনুল হাসান সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ও নারী বিষয়ক সম্পাদক হিসেবে মরিয়ম মনি সেনজ্যোতি নির্বাচিত হয়েছেন সর্বোচ্চ নয়শো ত্রিশ ভোট পেয়ে কার্যনির্বাহী সদস্য নির্বাচিত হয়েছে মনির মিল্লাত সেগুন বাগিচায় ডিআরআইউ কার্যালয়ে উৎসব মুখর পরিবেশে সকাল নটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত চলে এই ভোট গ্রহণ এবার আরো কিছু খবর নিয়ে দেখুন একটি ডেস্ক রিপোর্ট সব ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করতে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য শেখ ফজলুল করিম সেলিম গোপালগঞ্জ পৌর পার্কের মুক্ত মঞ্চে আয়োজিত গোপালগঞ্জ সদর উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সদর পৌরসভা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন তিনি সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি কাজিলিয়া কোতালি লেকুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মির্জা আজম এস এম কামাল হোসেন জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব আলী খান বক্তব্য রাখেন শুধু আইন দিয়ে তামাক নিরোধ সম্ভব নয় বলেছেন গবেষণা প্রতিষ্ঠান উন্নয়ন সমন্বয়ের সভাপতি ড আতিউর রহমান এজন্য পারিবারিক সামাজিক সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সচেতনতাও জরুরি বলে জানান তিনি সকালে বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রে তামাক বিরোধী সমসাময়িক আন্দোলন ও নাগরিক ভাবনা শীর্ষক আলোচনা সভায় একথা বলেন তিনি এ সময় সংসদে তামাক বিরোধী আইনটি পূর্ণভাবে বাস্তবায়নে বেশ কয়েকজন সংসদ সদস্য সম্মতি জানান কেবল অপারেটর অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ কোয়াবের দু হাজার বাইশ চব্বিশ নির্বাচনে ইশতেহার ঘোষণা করেছে সম্মিলিত পরিষদ ঢাকা লেডিস ক্লাবে তেরো দফা প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইশতেহার ঘোষণা করা হয় বলা হয় সম্মিলিত পরিষদ নির্বাচনে জিতলে কেবল টিভি ব্যবসাকে শিল্প হিসেবে ঘোষণা দেওয়া সহ কোয়াবের নিজস্ব অফিস স্থাপন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কেবল অপারেটরদের ব্যবসা পুনরুদ্ধারে সহযোগিতা করা হবে এ সময় নির্বাচনে প্রার্থীদের পরিচিতি সভার আয়োজন করা হয় উপস্থিত ছিলেন কোয়াবের দ্বিবার্ষিক নির্বাচনের চেয়ারম্যান এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের উপসচিব খন্দকার নুরুল হক সিএমসিএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিজাম উদ্দিন মাসুদ সহ প্যানেলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা সাভারে সিআরপিতে চিকিৎসাধীন সন্ত্রাসী হামলায় পা হারানো কলেজ ছাত্র হিমেলকে নিজস্ব তহবিল থেকে উন্নতমানের কৃত্রিম পা প্রদান করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম দুপুরে সিআরপিতে এই কৃত্রিম পা হস্তান্তরকালে সিআরপির প্রধান নির্বাহী সোহরাব হোসেন সহ হাসপাতালের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন কলেজ ছাত্র হিমেল সম্প্রতি এক হামলায় আহত হলে তার পা কেটে ফেলতে হয় এ সময় সমাজের বিত্তবানদের নির্যাতিত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আগামী ২৯ ডিসেম্বর আশুলিয়ার ইয়ারপুর ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থী চূড়ান্ত হওয়ায় ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় সহ নৌকা প্রতীকের প্রার্থী মোল্লা মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন মুসাকে নিয়ে গণসংযোগে নেমেছেন এলাকাবাসী দিনভর তার নির্বাচনী এলাকায় ভোটারদের দ্বারে দ্বারে ভোট প্রার্থনা সহ মিছিল শোডাউন করেছেন তারা বাংলা ভিশন নিউজ ডেস্ক সংবাদ শেষ করব শিরোনামগুলো আরেকবার জানিয়ে দিয়ে সংঘাতে যাবে না বিএনপি সমাবেশ হবে নয়া পল্টনে বলেছেন মির্জা ফখরুল যারা দিনের ভোট রাতে কাটে বিএনপি তাদের সাথে খেলে না গয়াশ রায়ের মন্তব্য আন্দোলনের নামে সহিংসতা করলে সমুচিত জবাবের হুঁশিয়ারি ওবায়দুল কাদেরের দশ ডিসেম্বরের সমাবেশে খালেদে জিয়া যোগ দিলে ব্যবস্থা নেবে আদালত বললেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জাপা চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না জিএম কাদের হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত আয়কর রিটার্ন জমা দেওয়ার সময় বাড়ল একত্রিশ ডিসেম্বর পর্যন্ত জানিয়েছে এনবিআর সেবা কেন্দ্রে করদাতাদের ভিড় ডু অর ডাই ম্যাচে পোল্যান্ডের বিপক্ষে রাত একটায় মাঠে নামবে আর্জেন্টিনা জয় প্রয়োজন মেসিদের ড্র করলে মেলাতে হবে কঠিন সমীকরণ দর্শক এই ছিল এখনকার মতো পরের সংবাদ রাত একটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল এছাড়া বাংলাদেশের সংবাদ ও সংবাদ সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠান দেখতে ভিজিট করুন ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট বিপি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম ও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজে এবং সাবস্ক্রাইব করুন ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ বাংলাদেশি নিউজ ধন্যবাদ সবাইকে সাথে থাকার জন্য